గైస్ ఈ వీడియోలో మనం సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకుందాం అడ్వాన్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ అర్థమైతే ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ఫస్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ప్రోగ్రామ్ రిక్వైర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం మీన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో గైస్ ఎజెండా ఏంటంటే అసలు ఒక సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మనం ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవ్వాలి అండ్ దాంట్లో ఏవి కంపల్సరీ ఐటమ్స్ అండ్ ఏవి ఆప్షనల్ ఐటమ్స్ వాటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో గైస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్ ఫామ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిపిపి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం ఎలా రాయాలో అని చెప్పేదే ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఏ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ కన్సిస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కామెంట్ లైన్స్ కామెంట్ లైన్స్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ దేని గురించి రాస్తున్నాం ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వాటి గురించి డీటెయిల్గా రాసుకునే దాన్నే మనం కామెంట్ లైన్స్ అంటాము అండ్ కామెంట్ లైన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ వాటిని మనం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఇంకోటి మల్టీ లైన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ స్టార్ అండ్ మీకు రావాల్సిన కామెంట్ రాసి స్టార్ అండ్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ రాయచ్చు సో మీరు అనుకోవచ్చు అసలు కామెంట్ లైన్ అంటే ఏంటి సో మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలంటే అది మీరు ఈ కామెంట్ లైన్స్లో రాయచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది కానీ కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసేటప్పుడు దాన్ని మిషన్ కోడ్లో మార్చదు మీన్స్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద కామెంట్ లైన్స్ విల్ నాట్ బి కంపైల్డ్ ఇన్ టు ఎ మిషన్ కోడ్ ఓకే సో కామెంట్ లైన్స్ అనేది యాక్చువల్గా ఆప్షనల్ బట్ రాస్తే మంచిది ఓకే ఇట్స్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ టు రైట్ కామెంట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే హెడర్ ఫైల్ డిక్లరేషన్ సి ఈ సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్తో మనం వర్క్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు వర్క్ విత్ సో మెనీ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ సో ఈ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్స్ని రిజర్వ్ కీవర్డ్స్ని మనకి ఏంటంటే కొన్ని స్పెషల్ ఫైల్స్లో పెట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాంగ్ విత్ ద సి ప్లస్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ స్పెషల్ ఫైల్స్ని మనం హెడర్ ఫైల్స్ అని చెప్పి అంటాం సో ప్రతి సి ప్లస్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనం ఇటువంటి ఫంక్షనాలిటీని అయితే యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని రిలేటెడ్ హెడర్ ఫైల్ని మన ప్రోగ్రామ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్స్ సో మీరు ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్లో చాలా చాలా ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నారు సో అన్ని ఫంక్షన్స్కి కామన్గా ఏదైనా ఒక డేటా మీకు కావాలి ప్రోగ్రామ్ అంతా ఉపయోగపడే ఏదైనా డేటా కావాలంటే దాన్ని మనం గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్స్లో డిక్లేర్ చేస్తాం అంటే మన మెయిన్ ఫంక్షన్కి పైన ఉండే సెక్షన్ ఉంటే చూసారా దాన్ని మనం గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అంటాం ఓకే ఈ ఫెని అంటే ఏమైనా ఉంటే రాయండి అది కంపల్సరీ ఏం కాదు నేమ్ స్పేస్ డిక్లరేషన్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ వీటి గురించి నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ కొంచెం హింట్ ఇస్తాను అసలు నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి సి ఇప్పుడు మనకి హెడర్ ఫైల్ ఉందనుకున్నాం ఓకే సో ఇది ఒక హెడర్ ఫైల్ అనుకోండి ఈ హెడర్ ఫైల్లో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే చాలా ప్రీ డిఫైన్డ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి సో వాటిని సెపరేట్ చేయడం కోసం వాటిని డిస్టింగ్విష్ చేయడం కోసం నేమ్ స్పేసెస్ అన్న కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మీరు హెడర్ ఫైల్ అంటే ఒక కబోర్డ్ అనుకోండి అండ్ నేమ్ స్పేసెస్ అంటే ఒక కబోర్డ్లో ఉన్న ర్యాక్స్ అనుకోనమాట ఇస్ ఇట్ క్లియర్ హెడర్ ఫైల్ని మీరు ఒక కబోర్డ్ అనుకుంటే ఆ కబోర్డ్లో చిన్న చిన్న ర్యాక్స్ని మీరు నేమ్ స్పేసెస్ అనొచ్చు ఈ నేమ్ స్పేసెస్ ఏంటంటే హెడర్ ఫైల్స్లో ఉన్న ఈ డేటాని సెగ్రిగేట్ చేయడానికి ఉపయోగించే కాన్సెప్ట్నే నేమ్ స్పేస్ అంటామన్నమాట సో ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ సి ప్లస్ ప్లస్ వర్షన్స్లో మీరు హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఏంటంటే నేమ్ స్పేస్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే హెడర్ ఫైల్ లోపల నేమ్ స్పేసులు ఉంటే నేమ్ స్పేస్ లోపల మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ
objective of uh, C++ programming language is to work with classes and objects. So, if you have a program, you can define a class in define chair and a class definition in your main pine. Okay? So, class in define chair and a user defined data type in define chair and other than well, I C++ first time net connected type. E words could be difficult and pitch but don't worry. Miru make either the word or do all other than a rask and pack and pet condi. Feature sessions explain just the put me the clear of the main function. It is compulsory as a little happened to program a undo do. And the main functions law plan statements and expressions in a rastamo and then Tarata is a user defined functions on day. What will you ask? So, guys, this is my C program structure. Hope you have a clarity. And immediately, next video, I will jump on the next video. I will explain the first example in detail. Okay, guys, thank you so much. And channel is subscribed to the channel. Please subscribe to the सब्सक्राइब చేసి మీరు బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో ఒక నోటిఫికేషన్ మీ దగ్గరికి వస్తుంది అండ్ ఇంకా మీకు తెలుసున్న ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు నుండి వాళ్ళు కూడా తెలుగులో ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటుంటే అది ఒకవేళ C++ అయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ ని అయితే కనుక రికమెండ్ చేయండి గైస్ మీరు తలుచుకుంటేనే ఈ రోజున ఒక 6000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఛానల్ కనీసం